మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సంబంధించి డైనమిక్స్ లో మనం డెఫినేషన్స్ అయితే తెలుసుకుంటున్నాం కదండి ఈ రోజు మనం ఇంకొక డెఫినేషన్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఇంక లేటందుకు స్టార్ట్ చేసేద్దామా వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను అనిత లాస్ట్ వీడియోలో మనం వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్ వీటికి సంబంధించి మనం డిఫరెన్స్ డెఫినేషన్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అదొక డెఫినేషన్ అయితే ఉండిపోయింది మనం తెలుసుకోవాల్సింది యాక్సిలరేషన్ సో యాక్సిలరేషన్ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ రేట్ అంటే ఏంటండి డివైడెడ్ బై టైమ్ ఓకేనండి అంటే వెలాసిటీని డివైడెడ్ బై టైం చేస్తే మనకి యాక్సిలరేషన్ అనేది వస్తుంది డెఫినేషన్ అంటే చాలా సింపుల్ యాక్సిలరేషన్ అండి ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్రెడీ మనం వెలా వెలాసిటీ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ డి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం అంతే కదా సో వెలాసిటీ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంతే కదా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మనం అనుకున్న ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వడానికి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకున్నాం అదే ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ని డివైడెడ్ బై టైం చేస్తే వెలాసిటీ వస్తుంది అంటున్నాం అదే వెలాసిటీని డివైడెడ్ బై టైం చేస్తే మనకు వచ్చేదే యాక్సిలరేషన్ సో వెలాసిటీని కనుక మనం డిక్రీజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ ప్రాసెస్ని మనకి ఇక్కడ రెండు టెక్నికల్ వర్డ్స్లో రిప్రజెంట్ చేశారండి అదేంటంటే రిట్రడేషన్ అండ్ డీసెలరేషన్ ఓకేనా మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ డీసెలరేషన్ ఆర్ రిట్రడేషన్ అన్న లేదంటే యాక్సిలరేషన్ గురించి అడిగినా కూడా మనం ఈ పాయింట్ని మెన్షన్ చేయాలి సో ఈ రెండు పాయింట్ని మనం మెన్షన్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి సబ్జెక్ట్ ఉంది అని కరెక్షన్ చేసిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషనే అడిగినా మనం ఈ పాయింట్ని మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి యాక్సిలరేషన్ అన్నది మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ యాక్సిలరేషన్ అనేది మనకి టూ టైప్స్ ఏంటంటే అది యూనిఫామ్ ఇంకోటి వేరబుల్ ఓకే టూ టైప్స్ సో యాక్సిలరేషన్ ఇక్కడ టూ టైప్స్ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అలాగే వేరబుల్ యాక్సిలరేషన్ సో యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే యాక్చువల్గా యాక్సిలరేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది వెలాసిటీ అన్నది వెలాస్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకేనండి అంటే ఒకే టైం ఇంటర్వెల్ అంటే సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్స్లో మనకి వెలాసిటీ అన్నది ఈక్వల్గా ఉన్నట్టయితే ఆ దాన్ని అంటే ఆ యాక్సిలరేషన్ని యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటారు అదే సో వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ అన్ఈక్వల్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ వైస్ వర్స్ అనమాట మనకి అలా అయినా ఉండొచ్చు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు అంటే వెలాసిటీ అయినా చేంజ్ అవ్వచ్చు లేదంటే టైం అయినా చేంజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఏదో ఒకటి ఇందులో మనకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి టైం అన్నది ఈక్వల్గా ఉంటుంది టైం అన్నది మనకి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు వెలాసిటీ అన్నది ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట మనం ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైం అన్నప్పుడు మనకి అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలా స్మాల్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే కనుక అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ అన్ఈక్వల్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వెలాసిటీ ఇన్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైం అయినా కూడా మనకి దాన్ని వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ అని అంటారు సో ఇది యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్స్ అండి మనకి ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ అన్నది 
సో డెఫినేషన్ కనుక అడిగినట్టు అయితే యాక్సిలరేషన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి మనకి ఇది అందరు రాసినా సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సెకండ్ పాయింట్ అలాగే జస్ట్ యూనిఫామ్ వేరియబుల్ యాక్సిలేషన్స్ గురించి మనకి రాస్తే సరిపోతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద నా రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని ఓకే చేయండి దాని దాని పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్